A primeira regra é não te ligar A segunda é não te atender A terceira é provar Fomos acionados pelos moradores da Rua Francisco Condé na última sexta-feira, quando o caminhão da Prefeitura de Caratinga, que fazia o ensaibramento da via, acabou atingindo um poste afixado no meio da rua, que ficou extremamente danificado. Com o impacto, a estrutura que já estava deteriorada pelo tempo foi abalada, ficando segura apenas por vigas de ferro. O senhor Paulo ficou preocupado com a segurança, especialmente dos moradores da Casa da Frente. É difícil chegar ali em cima, tem que pegar alguém mais lá de cima? Não entendi. É difícil chegar ali em cima e ver mais? É impossível. Julho, o saiba. Mas só tem que quando eu saí aqui fora, que eu fui reparar, o, o, o poste já estava tombando para o lado da minha casa. Não, não foi por, talvez por culpa dele. Entendeu? A, a, o que nós estamos precisando aqui agora é, é, é urgência da, da CEMIG vir cá olhar esse poste para nós aí. Se for terceirizado, mandar o terceirizado vir cá olhar para nós. Retornamos ao local na manhã desta segunda-feira e encontramos o problema já resolvido. Segundo o senhor Paulo, após acionarem todos os órgãos, ainda no sábado, a empresa de energia elétrica esteve no local. O poste danificado foi substituído por um novo e reposicionado na via, desta vez alinhado com os outros, evitando assim problemas futuros. O que eu tenho a poder falar é agradecer a gestão aí, entendeu? Porque, graças a Deus, tudo correu bem, não, não, não aconteceu nada de grave, graças a Deus. E peço às autoridades, tipo assim, é, para poder não levar esse caso assim muito a sério, jogar mais para o motorista, não que coitado, porque... O rapaz estava trabalhando e acidente de serviço acontece em qualquer lugar mesmo, qualquer hora. E graças a Deus o serviço está pronto aí, não aconteceu nada na minha casa. Que é meu irmão que mora por cima aqui, graças a Deus. E isso aí, ó, aí pode notar aí que o serviço está sendo feito. Ó, aconteceu melhoria, né, porque estava no meio de rua. Agora, graças a Deus, já botou para o canto lá. E, e é isso aí que não estou vendo, é melhoria. Foi eu que chamei, foi, eu que chamei, foi o vizinho que chamou, entendeu? Porque se não chamasse também, ele fica aí. Eles não vão adivinhar que o poste precisasse ser trocado. Então, foi bom ter acontecido isso aí. Bom e ruim ao mesmo tempo, porque foi bom ter acontecido. Porque agora aí, graças a Deus, aí, o poste está novo, está no lugar, direitinho do jeito que nós precisava. Entendeu? E o poste antigo estava aí, estava sujeito a cair mesmo a qualquer hora. Entendeu? Estava sujeito a cair, ele precisava ser trocado já há muito tempo. Há seis anos, mais ou menos, já tinha feito o pedido posto, da troca do poste. Situações como essa podem ser facilmente resolvidas direto com os canais de comunicação dos órgãos responsáveis com a sociedade. Nossa reportagem apurou de quem é a responsabilidade e a quem se deve recorrer em casos semelhantes. De acordo com a ConstruRede, empresa terceirizada da CEMIG, no caso de troca de postes, o solicitante deve entrar em contato com a Prefeitura de Caratinga, que irá, por sua vez, acionar a Companhia de Energia Elétrica. Já os demais serviços, como troca de lâmpadas, braços, dentre outros, é de responsabilidade do CIDES Leste, que é o mantenedor do convênio para pequenos reparos. Para qualquer das situações, o solicitante pode acionar ajuda pelo 0800 0900 300, em horário comercial, ou pelo telefone fixo 33 3321 1172. Entramos em contato com a Prefeitura Municipal de Caratinga, mas até o momento não se manifestaram sobre o assunto.